हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड टू इन्वेस्टिंग में तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस मुझे किए कि आप लोगों को जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए फंडामेंटल कैसी है कंपनी की तो हर एक चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में दिखाने वालों सबसे पहले ये जो कंपनी है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को तो इसी रीज़न की वजह से पसंद है क्योंकि कंपनी राकेश झुंझुनवाला होल्डिंग कंपनी है बट क्या राकेश झुंझुनवाला जी ने इन्वेस्टमेंट किया तो आप लोगों को भी करना चाहिए मुझे पर्सनली लगता है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि राकेश झुंझुनवाला ने कंपनी में कब इन्वेस्टमेंट किया है कौन से प्राइस में इन्वेस्टमेंट किया है किसी को भी नहीं पता एंड कब वो यहाँ पे बेच के निकल जाएंगे वो भी किसी को भी नहीं पता चलेगा एंड जब बेच के निकल जाएंगे स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है तो अगर आप फंडामेंटल देखने के बाद आप लोग को लगता है कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉग है हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड आज हम इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाले हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में एंड सबसे पहले जो प्लस पॉइंट है कंपनी के बारे में वो है कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है जीरो डेट कंपनी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है एंड जो कि एक पॉजिटिव साइन है बहुत अच्छी चीज होती है कोई भी कंपनी में अगर कर्जा यहाँ पे नहीं होता है तो कंपनी को कोई भी टेंशन नहीं रहता कि बैंक को या पे प्रिंसिपल अमाउंट लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कोई भी ऐसा तरीके टेंशन कोई भी यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर तो है नहीं तो चलिए सबसे पहले कंपनी का रिटर्न एंड चार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न है एंड अगर आप देखेंगे इस कंपनी के ऊपर मैंने लास्ट या फिर दो महीने पहले वीडियो पोस्ट किया था तब स्टॉक का प्राइस ट्वेंटी रुपीज़ के आसपास था तो चलिए बात कर लेते हैं पिछले दिन की तो आज है ट्वेंटी सेवन ऑफ जून आज है सैटरडे एंड मार्केट बंद है कल संडे कल भी मार्केट बंद है एंड मंडे को बाजार खुलेगा बट पिछले दिन अगर आप देखेंगे ट्वेंटी सिक्स ऑफ जून को फ्राइडे के दिन स्टॉक का प्राइस 2.77 परसेंट से बढ़ा है यानी कि 0.95 पॉइंट नाइन फाइव रुपीज बढ़ के थर्टी फाइव पॉइंट टू जीरो रुपीज पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना क्लोजिंग दिया तो स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया पिछले दिन उसके बाद हम देख लेते फाइव डेज की चार्ट तो पिछले पांच दिनों में भी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया पॉजिटिव रिटर्न दिया है एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे सिर्फ पांच दिनों के अंदर स्टॉक ने दिया है थर्टी की पॉजिटिव रिटर्न तो पांच दिनों में थर्टी की रिटर्न यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न बहुत ज्यादा रिटर्न क्योंकि जो हमारा इंडेक्स है जो एन का इंडेक्स है यानी कि निफ्टी फिफ्टी उसने तो यहाँ पे एवरेज हर साल पंद्रह परसेंट की रिटर्न दिया बट इस कंपनी ने पांच दिनों में ही थर्टी परसेंट की पॉजिटिव रिटर्न जेनेट करके दे दिया है उसके बाद हम देख लेते हैं वन मंथ की चार्ट तो एक महीने में अगर आप देखेंगे स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया फिर से एंड एक महीने में सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट यानी कि करीब करीब एट्टी परसेंट यानी कि अस्सी परसेंट की रिटर्न कंपनी ने दिया है वो भी एक महीने के अंदर अंदर यानी कि एक महीने पहले अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता वन लैख रुपये तो आपका जो एक लाख है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना होता है उसके ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट होता अस्सी हज़ार रुपये वो भी एक महीने के अंदर अंदर आपको कुछ भी नहीं करना था आपको सिर्फ एक लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना था होल्ड करना था एक महीने के लिए एंड एक महीने के बाद आपको एक लाख रुपए के ऊपर अस्सी हज़ार का प्रॉफिट तो रिटर्न कंपनी ने एक महीने में काफ़ी अच्छा दिया है छः महीने की अगर आप चार्ज दें तो छः महीने में भी कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया ट्वेंटी थ्री परसेंट की एक अच्छा रिटर्न कंपनी ने जेनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को उसके बाद हम देख लेते हैं वन ईयर की चार्ट तो एक साल में अब देख सकते हो जो चार्ट यहाँ पे पॉजिटिव हो गया यानी कि जितना गिरावट हम लोग को स्टॉक में देखने को मिला था उसको पूरी तरह से कंपनी ने अभी रिकवर कर लिया है ओवरऑल एक साल में फोर यानी कि करीब साढ़े की पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने दिया है पिछले एक साल में उसके के बाद हम देख लेते हैं फाइव इयर्स की चार्ट तो पांच सालों में अगर आप देखें कंपनी ने ओवरऑल या पे थर्टी फोर परसेंट की नेगेटिव रिटर्न दिया है एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे मैक्स का चार्ट तो मैक्स में हम लोग को पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है एंड 2005 से लेकर 2020 तक यानी कि पंद्रह सालों में फिफ्टीन ईयर्स में पंद्रह सालों में फिफ्टीन ईयर्स में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो है टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन परसेंट की पॉजिटिव रिटर्न इसका मतलब है कि टू थाउजेंड फाइव में अगर आपने एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो एक लाख है टू थाउजेंड ट्वेंटी में पंद्रह सालों के बाद या फिर थ्री पॉइंट सेवन लैख रुपीज़ हो जाता तो स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न बहुत ज़्यादा रिटर्न तो मैं नहीं कहूँगा बट फिर भी अच्छा रिटर्न ही होता है क्योंकि एक लाख को या पे थ्री पॉइंट सेवन लाख बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है अच्छा रिटर्न ही कंपनी ने दिया है एंड जो चीज़ अच्छी है कंपनी में वो अगर आप देखेंगे कंपनी
गया था बट फिर भी कंपनी ने रिकवरी तो यहाँ पे किया है उसके बाद स्टॉक का जो प्राइस है अभी आप देख सकते हो हाल ही में बहुत ज्यादा फिर से यहाँ पे गिर गया है तो चलिए अब कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो मैं आप लोग को मनी कंट्रोल पर जाकर शो कर देता हूँ उससे पहले गाइज अगर ऐसी न्यूज ऐसे स्टॉक्स आप लोग को डेली बेसिस पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं एंड मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट ना कर भी किसी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करके आपका जो पैसा है उसको डेफिनेटली बचा सकते हैं एंड एक बहुत बड़ा आर्ट है शेयर मार्केट में पैसा बचाना जैसे कि वारेन बफिट जी कहते जो पहला रूल है शेयर मार्केट का वो है नेबर लूज मनी एंड जो रूल नंबर टू है वो है डोंट फॉरगेट रूल नंबर वन तो वैसे वारेन बफिट जी ऐसे कहते कि अपना जो पैसा उसको खोना मत सबसे पहले शेयर मार्केट में उससे बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की सोच सकते हो ओके तो चलिए फंडामेंटल्स में आप लोगों को शो कर देता हूँ तो गाइज यहाँ पे हम मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर चले आए हैं तो चलिए यहाँ पे हम कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एंड फंडामेंटल्स चेक करने से पहले अगर आप देखें कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो है ट्वेल्व यानी कि कंपनी में जो अच्छी चीज़ है वो है बारह एंड जो वीकनेस है वो है वन यानी कि खराब चीज़ है एक यानी कि खराब चीज़ कंपनी में बहुत कम है एंड जो अच्छी चीज़ है कंपनी में बहुत ज़्यादा है एंड उसके बाद अगर आप देखें टेक्निकल्स कंपनी का इस टाइम में कंपनी का जो टेक्निकल से पूरी तरह से बुलिश है यानी कि मूविंग एवरेज अगर आप देखें वो यहाँ पे बुलिश टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश एंड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वो भी यहाँ पे बुलिश यानी कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है अभी हम चेक कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन यानी कि फंडामेंटल्स तो सबसे पहले शुरू करेंगे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ यानी कि कंपनी की जो साइज है एंड वो है एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री करोड़ यानी कि कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी बहुत छोटी कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी से भी छोटी कंपनी है उसके बाद अगर आप चेक करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है ट्वेंटी टू एंड जो इंडस्ट्री पी है वो है ट्वेंटी सेवन यानी कि इंडस्ट्री से कंपनी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे इस टाइम में मिल रहा है बुक वैल्यू अगर आप चेक करेंगे वो है फिफ्टीन एंड अभी स्टॉक का प्राइस है थर्टी फाइव बुक वैल्यू से ऊपर ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस जा चुका है ई अर्निंग पर शेयर वो है वन पॉइंट फाइव एट एंड सबसे अच्छी बात जो है कंपनी में वो है डिविडेंड ईल्ड कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी पे करती है फोर पॉइंट टू फोर परसेंट का डिविडेंड ईल्ड आप लोगों को मिल जाएगा कंपनी की तरफ से हर साल तो एवरेज सेविंग्स अकाउंट पे आप लोगों को जो यहाँ पे रेट मिलता है इंटरेस्ट रेट मिलता है वहाँ से तो ज़्यादा ही कंपनी आप लोगों को डिविडेंड पे करेगी एंड ये जो डिविडेंड कंपनी आपको पे करेगी वो जाएगी सीधे आपके बैंक अकाउंट पे एंड ऊपर से कंपनी का जो स्टॉक आप लोगों को रिटर्न देगा वो मिलेगा आप लोग को अलग से तो चलिए अब कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो मैं आप लोग को शो कर देता हूँ शुरू करेंगे क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट के साथ तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे मार्च 2019 में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था वो था आठ करोड़ का उसके बाद जून 2019 में पाँच करोड़ की प्रॉफिट सितंबर 2019 में दस करोड़ की प्रॉफिट दिसंबर 2019 में सोलह करोड़ की प्रॉफिट एंड मार्च 2020 में कंपनी ने 19 करोड़ की प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रॉफिट आए वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बड़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बड़ा है एंड लास्ट जून 2019 से कंपनी का प्रॉफिट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की वजह से दूसरी कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे वो यहाँ पे गिर गया है बट इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ा है जो कि एक अच्छी चीज़ है तो ये जो रिजल्ट है मैंने आप लोग को शो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अब थोड़ा एनुअल बेसिस पे भी देख लेते कि पूरे एक साल में कंपनी कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमाती है तो शुरू करेंगे 2016 के साथ ओके तो 2016 में अगर आप देखेंगे कंपनी ने पूरे एक साल में 44 करोड़ का प्रॉफिट कमाए 2017 में 61 करोड़ की प्रॉफिट कमाए 2018 में 2018 में 77 करोड़ की प्रॉफिट 2019 में 40 करोड़ की प्रॉफिट एंड 2020 में कंपनी ने 50 करोड़ की प्रॉफिट यहाँ पे कमाए तो ये देख के हम लोग को पता चलता है कि ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड अगर आप देखेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट है धीरे धीरे बढ़ रहा था टू तक लास्ट बढ़ा उसके बाद टू को प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा गिर गया था पर फिर से कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पे 2020 में बढ़ा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है ओके उसके बाद अगर आप देखेंगे कंपनी का डिविडेंड तो मनी कंट्रोल पे आप लोगों को कुछ भी डिविडेंड यहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया गया है डेढ़ सौ परसेंट की डिविडेंड एक सौ परसेंट की डिविडेंड दो सौ परसेंट की डिविडेंड तो ये देख के आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैं आप लोग को एन पे जाके शो कर दूंगा उससे बाद अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न शुरू करेंगे प्रोमोटर्स के साथ 
तो प्रोमोटर्स के पास पहले भी यहाँ पे 62 परसेंट का स्टेक था अभी भी 62 परसेंट का ही स्टेक है कोई भी चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिला है बट छोटा सा चेंजेस आप देख सकते हो यहाँ पे 62.03 परसेंट था उसके बाद बढ़ के सिक्सटी परसेंट हुआ उसके बाद जो स्टेक है वो बढ़ के सिक्सटी हुआ यानी कि प्रोमोटर का जो स्टेक है स्लाइटली यहाँ पे बढ़ा है जो कि एक अच्छी साइन है प्रोमोटर का जो स्टेक है अगर कंपनी में बढ़ता है सबसे पहले तो कंपनी में प्रोमोटर स्टेक ऑलरेडी यहाँ पे हाई है हाई प्रोमोटर होल्डिंग है उसके बाद प्रोमोटर ने थोड़ा यहाँ पे अपना जो स्टेक उसको इंक्रीज भी किया जो कि एक पॉजिटिव साइन है उसके बाद अगर आप देखेंगे एफ आई आई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग जो कि पहले यहाँ पे तीन परसेंट था थ्री पॉइंट सेवन परसेंट जो कि अब कम होकर वन पॉइंट थ्री टू परसेंट हो गया यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कंपनी को यहाँ पे बेचा है यानी कि उनका जो स्टेक यहाँ पे कम हुआ है जो एक नेगेटिव साइन है उसके बाद हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग तो म्यूचुअल फंड्स के पास पहले जीरो की होल्डिंग थी कोई भी होल्डिंग नहीं थी म्यूचुअल फंड्स के पास बट अभी जीरो की होल्डिंग हो गई यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है एंड धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ सितंबर में 0.05 था उसके बाद दिसंबर में 0.15 हुआ एंड उसके बाद फिर से बढ़ के म्यूचुअल फंड का स्टेक 0.3 परसेंट हो गया यानी कि म्यूचुअल फंड का स्टेक धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ा है बट बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ है एक परसेंट भी ज़्यादा हुआ नहीं है बहुत कम ही है बट फिर भी यहाँ पे बड़ा है जो अच्छी साइन हम लोग को मिला है वो है प्रोमोटर की तरफ से प्रोमोटर्स के पास अच्छा होल्डिंग है अब मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ सबसे पहले मैंने कंपनी के बारे में जो फंडामेंटल सब लोगों को दिखाया था कंपनी के बारे में जो बड़ा अच्छी चीज़ है जो स्ट्रेंथ है वो मैं आप लोग को शो कर देता हूँ कंपनी के बारे में कौन सी कौन सी चीज़ अच्छी है एंड सच में कंपनी के डेट फ्री कंपनी कोई भी कर्जा कंपनी के ऊपर है नहीं तो चलिए अब कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस हम यहाँ पे कर लेते हैं एंड ये जो शॉर्ट है शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है वो हम थोड़ा सबसे पहले जान लेते हैं तो एस फॉर स्ट्रेंथ जो कि आप लोगों को पता चल गया है डब्ल्यू फॉर वीकनेस ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेड्स सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ एंड मैंने तो आप लोग को पहले ही बता दिया कि कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है टोटल ट्वेल्थ स्ट्रेंथ हम लोग को इस टाइम में कंपनी में देखने को मिला है एंड सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है वो है प्रोमोटर्स इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया कि अच्छी साइन है प्रोमोटर्स ने अपना जो कि उसको कंपनी में बढ़ा है उसके बाद कंपनी का जो ईपीएस है अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ रहा है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ रहा है चार नंबर पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया कि कंपनी विथ नो डेट कंपनी के ऊपर एक रुपए का भी कर्जा नहीं है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है बुरे समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसके बाद अगर आप देखेंगे रेवेन्यू कंपनी का पिछले लास्ट थ्री क्वार्टर से रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट भी पिछले तीन क्वार्टर से बढ़ रहा है कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेज यानी कि प्रोमोटर्स ने एक भी अपना शेयर्स को प्लेज नहीं रखा है गिरवी नहीं रखा जो कि एक अच्छी साइन है उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी इंक्रीज हो रहा है एंड कंपनी इस टाइम में अपना जो फिफ्टी टू वीक हाई है उसके नज़दीक चला है स्टॉक गेन मोर देन ट्वेंटी परसेंट इन वन मंथ एंड ट्वेंटी परसेंट का इससे बहुत ज़्यादा अस्सी परसेंट बढ़ गया स्टॉक का प्राइस पिछले एक महीने में एंड लास्ट में यहाँ पे बोला गया कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अब शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज यानी कि कंपनी का जो टेक्निकल से वो हमें बता रहे कि कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है शॉर्ट टर्म में थोड़ा और ऊपर जा सकता है तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीकनेस भी आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है तो वीकनेस में यहाँ पे कहा गया कि पोर कैश जेनरेटेड फ्रॉम कोड बिजनेस डिक्लाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट टू ईयर्स यानी कि कंपनी का जो कोड बिजनेस है जो मेन बिजनेस है वहाँ से कंपनी को कैश थोड़ा कम जेनरेट यहाँ पे हो रहा है एंड जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पिछले दो सालों से धीरे धीरे कम हो रहा है डिक्लाइन यहाँ पे हो रहा है तो वीकनेस आप लोगों को पता चल गया स्ट्रेंथ आप लोगों को पता चल गया अपॉर्चुनिटी हम देख लेते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास एंड यहाँ पे टोटल थ्री अपॉर्चुनिटीज़ है सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है हाइस्ट रिकवरी फ्रॉम टी फिफ्टी टू वीक लो कंपनी ने बहुत अच्छा रिकवरी किया है डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट तो किसी भी कंपनी का किसी भी बैंक का अगर प्रोविजन यहाँ पे कम होता है उसको अच्छा साइन माना जाता है हाई वॉल्यूम हाई गेन यानी कि अच्छा खासा वॉल्यूम में इस टाइम में कंपनी का जो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है एंड लास्ट में अगर आप थ्रेट देखेंगे तो थ्रेट कोई भी कंपनी के बाद इस टाइम में है नहीं तो अच्छी चीज़ है कोई भी थ्रेट इस टाइम में कंपनी में है नहीं तो आशा करता हूँ कंपनी का जो फंडामेंटल्स आप लोग को सिंपल तरीके से समझ में आ गया एंड अगर आ गया है एक लाइक जरूर कर देना गए तो चलिए लास्ट में मैं आप लोग को डिविडेंड्स कंपनी कितना पे करते हैं वो शो कर देता हूँ एन पे जाके
फर्स्ट जुलाई टू को बनाया था करीब एक साल पहले एंड जो फिफ्टी टू लो है वो है फोर्टीन जो कि चौबीस मार्च को कंपनी ने बनाया था एंड ये जो डेट है चौबीस तारीख मार्च महीने की टू में बहुत सारे कंपनीज ने अपना जो फिफ्टी टू लो है उसको क्रिएट किया है अभी जो फिफ्टी टू हाई है वो है थर्टी सेवन रुपीज़ एंड कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो है थर्टी फाइव पॉइंट टू जीरो रुपीज़ यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा नज़दीक इस टाइम में आ गई है अपना जो फिफ्टी टू हाई है उसका एंड ये भी एक पॉजिटिव साइन ही है उसके बाद अगर आप देखें फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शो कर दिया है मनी कंट्रोल पर लास्ट में हम देख लेते हैं डिविडेंड कंपनी कितना डिविडेंड यहाँ पे पे करती है तो कॉरपोरेट एक्शन अगर आप देखें कंपनी हर साल डिविडेंड पे करती है टू में सेवनटीन एटीन नाइनटीन में कंपनी ने हर साल डिविडेंड पे किया है एंड टू में भी कंपनी ने ऑलरेडी एक बार डिविडेंड पे कर दिया आप देख सकते हो करीब डेढ़ रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया लास्ट में है प्रोमोटर होल्डिंग जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शो कर दिया कि प्रोमोटर्स के पास 62 परसेंट की स्टेक है कोई भी स्टेक उन्होंने प्लेज नहीं रखा है तो चलिए गई अब बात कर लेते कि अभी आप लोगों को जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं तो देखिए गई सबसे पहले आप लोगों को अपना जो व्यू है वो ठीक करना पड़ेगा आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म यानी कि मिनिमम पाँच सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो डेफिनेटली आप इस प्राइस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक प्लस पॉइंट तो ऑलरेडी मैंने आप को बता दिया कि इस कंपनी में ऑलरेडी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है आपको एक सपोर्ट मिलता है एंड अगर आप निवेश करेंगे खुद के डिसाइड के बेसिस पे कीजिएगा अगर आपको कंपनी का फंडामेंटल अच्छा लगता है तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा एंड यहाँ पे राकेश झुनवाला ने इन्वेस्टमेंट किया है तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना कंपनी अगर अच्छा लगता है कंपनी का फंडामेंटल अच्छा लगता है तो जाकर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर सकते हो मिनिमम पांच सालों के लिए तो इस प्राइस में भी होल्ड कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए मैं पर्सनली अभी इस कंपनी में पैसे नहीं डालने वाला हूँ क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में और एक क्रैश हम लोग को देखने को मिल सकता है कोरोना वायरस का सेकेंड वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड अगर आप देखें लास्ट डे यानी कि फ्राइडे के दिन जो डाउ जो से वो भी अच्छा खासा गिरा है मुझे लगता है मंडे के दिन हम लोग का जो मार्केट है यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग को थोड़ा यहाँ पे बियाड़ी सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है एंड मार्केट अगर गिरता है एक बार और तो स्टॉक का प्राइस भी यहाँ पे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ एंड अगर मैं चाहता तो मैं डेफिनेटली आप लोग को बता सकता कि बाई कर लो बाई कर लो आप यहाँ पे बाई कीजिए यहाँ पे थर्टी फाइव रुपीज़ आपको स्टॉक मिल रहा है थोड़ी दिनों के बाद स्टॉक का प्राइस सत्तर रुपये हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं अगर चाहता तो ये भी बता सकता था बट मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपका जो पैसा है वो यहाँ पे डूब जाए ओके तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा यहाँ पे सोचिएगा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा तो होल्ड कर सकते हो फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं अभी खुद पर्सनली नहीं कर रहा हूँ तो आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताना आशा करता हूँ इस एक वीडियो में आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए हैं कंपनी के बारे में कुछ भी छूट गया है तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड अच्छा लगा तो एक लाइक करना ऐसे वीडियो डेली बेसिस पे पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे चैनल को कोई भी डाउट है कॉमेंट करके पूछ सकते हो कोई भी कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए कॉमेंट करके बता सकते हो गाइस ओके तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में बाय